karibu kwa mara nyingine siku nyingine mimi naitwa Juma Ayo Kishamba TV tuko moja kwa moja na kipindi yawani ni face to face kama ilivyo kawaida asante kwa kuendelea kutufuatilia na kusubscribe lakini vile vile kuweka kengele kupata taarifa mbalimbali za kimichezo face to face ya leo naamini kila mmoja nasubiri kujua tuko na nani nipo na kiungo mkongwe kiungo nyota kabisa Ibrahim Masud Maestro kiungo nyota kabisa Karibu sana kaka. Asante. Bwana uh, uh, kiungo mkongwe manake ni mtu mkongwe kweli kweli. Una miaka mingapi sasa kwenye kwenye tasnia? Mm. Kwenye tasnia. Miaka 14 clouds. Mm. Ya kamewili. Ya Radio 5. Mm. Uh, 8 years EFM. So, so it's almost kuna miaka 24 miaka 24 kwenye media yeah. ah mzee 24 si mchezo yeah. ni miaka 24 ya mafanikio eh yeah, of course kwenye maisha ya kazi ya ya media tu mimi naweza kusema kuna mafanikio ambayo labda ukitaka kuyadavua sasa uko mbele ukiuliza mswali uta mm. eh yeah, utapata utapata majibu yeah. na sasa hivi kwenye kwenye orodha ya wale wakongwe ambao bado wapo kazini na wanaonekana inawezekana mmebaki wachache sana unawakumbuka mm. pia inawezekana mm. chache japo wengine mm. wengine wapo wanafanya shughuli zao lakini wanarudi huku wanakwenda mm. na kurudi uh, before nadhani walikuwa kwa kaka zetu kusema mimi nadhani kaka zetu si nikina Abu Abu Bakar Eliongo eh Eliongo eh? ambao ni wako ni wakubwa kidogo kwetu mm. na wameanza mapema mm. na wakati wao wanaanza sisi bado tunacheza mpira okay. mama naye alikuwa anafanya kazi ya RTC. Okay. Kwa hiyo ana naye inabidi baba kipata uhamisho naye inabidi. Amen. Amen. Kwa hivyo kamishua nzega, baka shop manager lakini kwanza alimshua biharamulo sije tukwenda. Mm. Baba kimwanza. Kwa hivyo ameshiwa huku pia ah bwana tendeni kwa wazazi tena wakatochukua. Nimesoma pale kwa shule moja inaitwa Kitongo ndio nimalizia shule ya msingi ni kiama Nyanza. Mm. Nzega pale. Yaani ndio mji kwanza unakuwa kuwa. Mm. Kwa hiyo mimi kwenye maisha yangu ana hama hama. Mm. Yaani wazazi wa kiama na na hiyo naona. Kwa hiyo tukahamia baadaye Tabora. Mamangu baba alifariki pale, mzigo mm. pale pale. Jaga 1988 ndio kwanza naingia form 2. Nilipeleka mm. shule moja inaitwa Uchama Sekondari. Mm. Una kama wewe kusikia. Mm. Ah iko kidogo nje mji Zega. Ndio. Yeah. Hey, watu wengi wanaletwa kule kwa sababu wakasome kwa sababu usijua zamani wanapekwa shule nyingi ya mjili kasome utoke huko mambo yanakuwa mengi kidogo mm. kwa hiyo ngapelekwa kule lakini before nipata shule kuchaguliwa nakumbuka masosei kazima lakini sikwenda nikawa mimi nataka shule moja inaitwa Ihanja iko Singida Ihanja mm. Ihanja, Ihanja Technical ile shule ilikuwa na walimu wa Kiswidi okay Swedish shule nzuri sana iko kubwa kwa zamani lazima ni kufanya interview. Kenda kufanya interview wakati huku shule ambayo umechaguliwa nikachelewa. Mm. Kwa hiyo naenda huku kufanya interview. Uh, nakumbuka hili siwezi kusahau hizo story. Mm. Sababu nakumbuka nilifanya interview na watoto matajiri kama kwa nini hivi. Mm. Kuingia form 1 ilikuwa 1987. Mm. Ilikuwa na 1987 form 1. Mm. So ilikuwa 1986 mwishoni watu wanafanya interview sasa. Kwa hiyo nakumbuka tulipelekwa pale wiki mbili kabla ya mtihani wenyewe. Ndio. Kwa hiyo kulikuwa na matajiri fulani wanaitwa Nash kwa toki Arabu. Mm. Kwa hiyo watoto wao kule na mimi kabidi. Eh na familia pale ziko zinafahamiana sana. Ah wameleza shule basi twende shule nzuri sana wakapeleka wote. Ah goal <coughs> kafika pale. Yeye mambo ya mitiani mitiani. Ndio. Yeye anamkumbuka academic master ndani aleta mitiani pale. Mm. So many mitiani na nini? Basi watu kwa nasoma sasa mko sasa nilikuwa mtundu sana mpira. Mm. Nasoma kidogo na tukaenda kucheza mpira. Ndio kidogo. Akija pale yuko wapi huyu? Tunasoma wenzangu wote wako pale wanasubiri. Kwa hiyo tukasoma soma, tuko tunasoma soma pale. Ah, siku ya mtihani. <laughs> Kituko. Pepa limekuja. Nakumbuka tulienda kufanya mtihani kuna shule moja inaitwa Mwenge. Mm. Pale pale singida mjini. Ndio. Yeah. Kwa hiyo 
madawati makubwa nakumbuka nadhani madawati ilikuwa makubwa eh, ndio mwaka wa 5 wa 4 nakumbuka hiyo kwa hiyo tukajiweka mm. baada tukua na hakuna mpangilio sio alfabeti kwa hakuna mimi mm. nikakaa katikati rafiki watoto wao wa kirabu huku na yule kirabu huku kwa hiyo tukaanza kufanya yani zile papers zinakuja watu wanaanza kuangaliana pa 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 ha huyu hapa anaambia dai sio sio yani sio sasa hiyo sio na maana sio zile karatasi ambazo tumesoma kule mm. vitu vingine kabisa vitu vingine tofauti kabisa ah mimi nausoma kwa mtu yani ah kile ganyo anambia tulia basi ah mimi nikaanza kupambana wao na sasa unajua so, mm. kidogo akili si unajua mm. tukafanya mimi nikaanza kufanya ule mtihani kamaliza kama dakika 40 ndio nikafanya vitu nilivyoweza ndio tena nikamaliza sasa namwambia huyu wa hapa mm. wewe angalia nacho fanya eh na huyu anambia angalia nacho fanya kwa hiyo nafanya na yule anambia na yeye anga tutamwangalia mwanzio basi hivyo ukafanya tena mbaya zaidi kama tungekamata usingekwaje mmm <laughs> mimi nikachukua pepa ya mwisho kule mavuta pepa mavuta ya mwisho ni kambileta wakati nimesha maliza nikaanza kufanya yeye kakaa na pepa yangu huyu hivyo pepe ikaisha utaondoka tukaondoka mimi na ndugu zangu unajua ni kwa kama sijalijali kwa sababu mko na jamii sana mm miti ya majibu yatoka baada ya siku mbili eh wenzangu wamefaulu wote mimi sipo uliyevuta vya watu ukajaza jaza pale umefeli walio uliwasaidia wamefaulu sijapata kuona unajua nilikuwa mdogo nililia sana yani nililia nililia wanajaribu kununulia vitu kwa siku mbili tatu pale nikaondoka lakini baadaye unajua mimi na babangu aliyekuwa manager wa timu moja ya mashauri ya mji msega mm. pale kwa hiyo kafundisha kuna baadhi ya watu kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa ni kocha sasa mwanza Ibra ndio mm, yeah. Jeff akabadilisha dini anaitwa Ibra yuko mwanza ba mm. kwa Jeff ana ndugu yake kule ile shule kamba na hebu vipi niangalizie hiyo kijana wetu imekuwa aje sasa baba tena mtoto alifaulu bana alipata max zaidi ya 75 watu wanajiuliza hiyo ni shituto sha wapi nikaona na nilikuwa nataka nikafanye tena interview mwaka ulikuwa unafuata mm. yani pamoja na kama nilichelewa niliingia mimi niliingia form 1 pale uchama nadhani uchama sekondari ilikuwa mushoni mm. na karibia mwezi wa pili sasa yani mwisho wa mwezi wa kwanza na karibia mwezi wa pili mm. watu wameshasoma syllabus zimeshapita pita ukaingia pale kwa hiyo bado sikuwa nilikuwa natamani ni shule lakini nilivyopewa zile taarifa bana nikaona hakuna faida Mm. na kumbe kuna watu mnachagua bana hata mimi nilifaulu kwa nini nilifaulu nisipate nafasi mm. kaamua kuachana na alafu na mimi niache shule kuchaguliwa na nini ah, basi kabidi endelee kwa hiyo nimesoma pale baada ya pale nikasoma pia sekondari uchama mm. baada nikaenda miayo tabora pale mm. na wazazi wangu wakamshoto tabora tabora niliamia peke yangu okay kwa sababu kwa kuna moja kati ya sekondo moja ngumu sana pale shule. Kwa hiyo huko na huko mimi na ujanja nikachukua cheo cheti wa misha kabla hajatoka maamuzi yoyote. Kwa wenzetu wawili kwenye kundi letu wakafukuzwa shule. Kwa hiyo mimi nilikuwa nishachukua misho. Nikaambia mimi hayo tabora. Mm. Tabora kwa kuna rafiki yake na mamangu. Sana. Wanafanya kazi kampuni moja. Mhm. Yeye yuko mkoani kule basi. Kwa hiyo mimi nikahamia pale mimi form 3 na form 4 lakini sasa huko nyuma kote bado ni kuanza sana mpira mm. lakini form 4 limalizia pale mihayo okay eh, kwa hiyo umeseta sijui nini tumbo eh umeseta hizo umetashumta mm. before umeseta umetashumta ni kwa saa 5 la 6 la 7 huko na mimi nabonda kweli piga tu kweli kweli nilikuwa nacheza namba gapi nilikuwa nacheza midfield sasa mm. Mm. and where is this maestro coming from mm. nimeuliza shule na mtu mmoja wakati mimi nasoma Nyanza mmm yuko kitu mmoja kwa inaitwa John said John mmm alikuwa anamuita Mosquito pale Mwanza alikuwa anacheza Cop United mmm akaja kucheza timu moja inaitwa Amka mmm Sega Amka ilichukua baadhi ya wachezaji wengi wakubwa na yeye kwa hiyo alizidi kama darasa ma ma tatu ndio yeah. sasa yeye wakati anakuja kwenye mpira mimi ndio sasa tunaanza na chipukia chipukia na chipukia. Kwa hiyo akaja Zega akaanza timu moja amka. Sasa mimi nikicheza ananiita, "Eh! Huyu ni midfield maestro, maestro." Mm. Midfield maestro, maestro here. Yeah. Kuna uwezo kupiga sana mbali ni hivyo. Kwa hiyo that's where maestro coming from. Kwa hata nilipokuja kwenye maisha huko. Mm. Maestro alikuja hivyo. Kwa hiyo nikabatika okay. nikacheza na 
Nashukuru. Baadaye baada ya kumaliza form 4 nilicheza timu moja Cop United. Mm. Nadhani unajua Cop. Eh yeah, ipo mpaka leo. No, sasa hizi kuna Cop kuna nadhani. Mm. Cop United. Ah uh, Cop United. Cop United. Cop mm. unajua ile Cop ndio wamekuwa imetoa kina Hussein Masha, yeah, ndio. George Masatu, Maumkami. Baadaye kaja Intec ya kina Mbui Yondani, mm. ikapita ndio ikaja Intec ya kwetu. Kwa hiyo mchezaji okay. Cop ali msimu mmoja toka timu ile kwenda kwenye kanda. Ndio. Yeah. Ilikuwa timu nzuri sana. Lakini baadaye msimu mwingine nikacheza Toto Africans. Okay. Ndio kwanza ilichukua ubingwa baada ya muda mrefu. Mm. Pale mwanzo. Kwa hiyo baada ya hapo nikaondoka nikaenda KMK Zanzibar. Ah, ulivotoka Mwanza ukaenda Zanzibar. Toto baada ya Toto Africans nikaenda kucheza KMK. Mm. Na 93, 94, 95. Kike mile ya moto kabisa ilikuwa nzuri. Tena mm. eh, moja kati ya timu nzuri kabisa. Unajua KMK ilikuwa bingwa wa nchi. Eh ndio ndio. Nimekuta pale kina Ramadhan Korosheni goalkeeper wa timu ya taifa Tanzania wakati huo yeye yeah, na Idi Pazi ndio alikuwa anadaka. Nikuta mm. pale marehemu Ayubu Mnyimbi sent defender kina Hafidh. Ilikuwa timu nzuri sana. Na nimeondoka kile Batman 95 timu ilishuka daraja. Ah timu ilishuka. Ilishuka daraja. Mm. Nikaondoka nikatoroka lakini uwezi amini ni kwa napelekwa tulipelekwa depo. Mm. Keke mke jeshi la majini ile ya yeah. Manevi. Mm. Kule Zanzibar. Zanzibar jeshi mm. la majini. Kwa hiyo nilikuwa nakaa nyumbani kwa marehemu mzeheri kocha wa KMK. Mm. Hakutaka nikae sehemu nyingine na alikabidhiwa na na mjomba wangu Muhsini Amiri Mafta Mungu Ibrahim pia marehemu. Mm. E, wakati natoka Mwanza yeye alimkabidhi kwa sababu wote walikuwa makocha wakubwa. Na wakati huo mzee alikuwa pia kocha wa national team ya Tanzania. Okay. Huko anafundisha KMK. Mm. Alafu huko anafundisha national team. Kwa hiyo kitoka msaidizi wake anaendelea. Alikuwa marehemu pia anaitwa Abdalam Twango. Eh ndio. Kwa hiyo yeye anatoka kije kwa national team anabaki. Sio wao saizi watu wanalamika wewe anafundisha huku na huku. Kwa nini anafundisha huku na huku? Huko those days watu huko wanafundisha. Kocha team ya taifa mzee Heri alikufundisha anafundisha national team wakati anafundisha KMK. Okay. Kwa hiyo alikuwa anakaa kwake. So alikuwa ananifundisha vitu vingi sana. Asubuhi lazima utoke sababu ni bomu toko ni familia dini. Nenda kuswali kwa alfajiri lazima niko sawa alfajiri natoka naye. Pindi vile baada vyote tuko wote. Mazoezi ni mimi kwanza kufika sababu nakaa na yeye anasema wewe lazima una mfano wewe unakaa kwangu mwanangu mm. sasa angalia nimetoka kwa mjumba wangu Muksini Amir mafsa mm. ambaye alikuwa anaweza kakaa hivi akanifundisha akaniambia eh hey, ukipewa timu alikuwa anaanza kunifundisha ualimu ukipewa timu kwa mfano nataka conduct homing hapo unafanya nini namwambia anaambia pana unataka ufanye hivi na hivi ananielekeza wakati huu yeye alikuwa kocha wa Pamba mm. alikuwa yeye Edmond Thomas na Marem na Marem Pius Nyamko wote kwa hiyo angalia mikono ambayo nilikuwa nimepita. Mm. Watu wa mpira eh, kabisa. Wangu mm. pale nyumbani Roga Sore mwanza. Mm. Uh, Amir mafuta. Mm. Kwa hiyo muda wote ni mpira. Na mjomba wangu mwingine Juma Amir wakati wa Juma pamba pale. Mm. Kwa hiyo ni mpira 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 ndio. Mitoka nimeenda KMK Mzanzibar ni mpira. Kwa sababu naishi na mwalimu ndani mm. na ni mwalimu wa national team. Mpira huo. Ni mpira huo. Mm. Lakini baada ya kutoka pia Zanzibar, Zanzibar unajua nitoroka pia. Eh, okay. Eh, job ile kazi nitoroka. Kwa hiyo mm. nikaamua kuacha na kazi hiyo. Nikatoroka. Nikaenda Tabora. Mama alikuwa bado mama mamaangu bado alikuwa anishi Tabora. Okay. Nikaenda pale, nikaenda pale Milambo. Nikutana na kocha huyu Mshindo Msola, mm. wapo pale na baadaye alitoka kaja kocha mmoja anaitwa Sadru ni marehemu sasa. Mm. Mshindo akaondoka niko sadru kwa hiyo nimekuta pale mimi sadru mm. baada hapo ndo milambo milambo kulikweli lakini mimi nilipita pale nimetoka Tabora wakati nasoma kulikuwa kuna bashi ya wachezaji wengi sana tuona kaka zetu kina Mariam Said Mwamba wanacheza mm. nao katika viwanja vile vya milambo huko kule chini kwa hiyo tunacheza kwenye style ya kuwaiga jinsi wanakuwa mm. kucheza haya ni maisha ambayo pia kina Ahmad Mwinyi mkuu kina mm. wakulichombe Salom kwa mnaka kwa hiyo ligi daraja tatu ya mkoa wa Tabora ilikuwa ngumu kweli kweli. Kwa hiyo nimeshuhudia zile ligi, nimekwenda kucheza, baadaye nikaja kucheza timu moja ito Gongoni, Tabora mm. pale, Reli. Unaona. So, maisha, lakini kuna kipindi pia baada ya kurudi Milambo pale, mambo ya kukaa sawa sawa, nikatoka nikaenda ni Shinyanga, timu moja ilikuwa inaitwa Shinyanga Shooting Stars, nikiisha mm, mm. daraja kwanza. Lakini baada hapo pia Tabora, hapo nilipita Police Tabora. Ah, Police Tabora. Eh, yeah, pia nikacheza mm. pale, nilicheza mechi mm. nyingi tu pale. Lakini kaja kwa mkia shinyanga shooting. 
Mm. Na huko mwaka ni kwambie sema tu muda ni mchache yeah. ni sign pia Coastal Union ni kwa okay. 1998 97 98 ni mm. sign cost. Tisina saba Shinyanga, tisina nani kasa ni kina Shekue, Sale, kina Mtindi Ali wapo, Adala Sabebe. Mm. Eh, ndio lokuta kuta pale. Kwa ni saini pale ndio wanakuja. Mmoja aliyokuja alikuwa mdogo sana kwa na George, George Kavila. Mm, Ameacha muda mrefu George, George alikuwa mdogo sana. Okay. Kwa hiyo kaja pale, yakanikuta alikuwa nchi zetu na natoka Kagera Ranger nadhani. Tusisei. Team ya yake mzee Mguto yule vijana wake alikuwa wale. Okay. Mzee Mguto kati ule ndio cost yao, mzee Mguto, mwenyekiti wa sawa Said Sudi. Mm. Ndio wanaibeba cost. Katibu mkuu alikuwa ni kutaji wa zamani cost bandawe. Mm. Tendes bandawe. Na bandawe mimi nakumbuka ni tulisaini form kwake. Ya cost yake. Kwa hiyo baada ya maisha cost uh, nadhani niliondoka pale nikaenda kusaini nike, 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 baada ya kumaliza pale course siku msimu ligi naanza mimi mm. kimoja ligi naanza nikaondoka nikaenda wapi nikaondoka nikaenda Arusha ah ndio ulienda Arusha nikaka Arusha sa Arusha mm. nimekaa kwa sababu nilikuwa kuna issue moja ya kazi mm. nilikuwa nishaamua kutafuta maisha ya kazi okay naangalia mpira sasa naona kama una mwelekeo mm. kwa hiyo akili yangu ndio nikaenda kwenye kampuni moja inaitwa Fred King Conservation Funds mm. ni issue ya mambo ya game reserves mm. niliandika barua mwenyewe marema mangu ana habari akatumia ujumbe wangu kuna barua imekuja hapa unahitajika walikuwa wanajishughulisha na nini ni game reserve eh hey, ndio arusha iko uh, baba yako na Nairobi mm. game reserve unaitwa Fred King Conservation Funds sasa wameshafanya interview watu kama 500 pale mimi nikafanya interview mtu kama wa peke nilifanya interview peke yangu waisha ipungua mm. kabaki 25 nikafanya mtihani peke yangu na mkumka mzungu mmoja alikuwa anaitwa Ian ah. sasa akaniambia ondoka nenda kachukue na ukirudi uje na tiketi zako mm. ili utukulipe ile pesa ule kwenda na kurudi mimi arusha sikuondoka kwa hiyo nikaa nacheza mpira nikaa namsaidia rafiki yangu kaitu mmoja aitwa rupia pale alikuwa na saluni yake nzuri sana mm. nyonyo ile na nini siku safi sawa kati siku narudi kule mm nitakwenda nurishe zile ticket ah mimi si nikachukua ticket tu pale nani ukachukua ndi pale bwana nikaandika mwenyewe nikafikisha zile ticket bwana bwana yule watu mzungu mzungu unajua wallahi nakwambia siku ya kwanza hiyo siku ya pili ngambo bwana usitoki kwenda kwenye mazoezi kwanza subiri utabidi baadaye ni ofisini nikaenda ofisini ah nikamkuta yule mzungu anaitwa Ian kanuuliza swali moja akaambia hey Mr. Ibrahim my young boy where did you get the ticket kwa sababu niliona ile ticket pale uf nikasema hii moto ishawaka hapa where did you get the ticket nikamwambia sana sana this is not your handwriting kamil eh wewe jitetiaje yani yani from nowhere unajua mm. i don't care how clever you are It's finish. Kuisha habari yako. That's where I missed the job ambayo nilitafuta kwa nguvu zangu. Na mzungu atanie. Yaani ilikuwa ni ngumu kuhadiki. That's where nikabidi nirudi kwenye football pale FC Arusha kwanza nikacheza timu moja inaitwa Home Boys. Mm. Kanichukua pale nilikuwa nacheza dajia tatu. Coach ya madaraka bendera. Mm baadaye tukaitwa pale FC nini hivyo kwa hiyo ikawa hivyo kwa hiyo kuna kuelekea kwenye maisha yale ni kama sasa time football naona unacheza pale lakini unaona mm. sio ni future Tafta, eh, future mm. future nafanya kazi zangu saluni pale na nini mm. hivi kunyoa unafahamu vizuri kwa hiyo hata sasa hivi paka sasa naweza ku eh lakini sasa wakati tunacheza pale mm. ndio pia nikawa na nafasi ya ku ya kufanya analysis kwa sababu nilikuwa naangalia sana football mia euro Okay. Sana mimi nilikuwa na magazeti hilo. Hivi unajua mimi nilikuwa napigwa na bibi yangu kwa sababu ya kubandika picha za wazaji mpira kwenye mabuku yale. Eh, yale madaftari ya. Unabandika zile wakati ule picha nani unakula bigijia afu unazitoa unabandika. Hizo sasa kuja baadaye. Mimi magazeti nyumbani mimi nilichana magazeti. Ah, unachana zile picha za nani? yote mimi. Za wachezaji. Babaangu sio Daily News mimi hey. magazeti yote mimi nakata na ika huko. Nakata na ika huko. Bibi yangu alishachoa mambuku mawili yale. Aisee kama kuna siku nilani ilikuwa ni hiyo siku. 
si una love story. Mm. Kwa ilikuwa nafuatia sana football Europe na nini. Mimi nilikuwa nachukua zile cassette UHF, UH, UHF zile mm. nini za cassette zile za mm. za kuchomeka zile. Yeah. Na mechi naangalia mechi za, za World Cup. Mechi ya 1982 sio mechi ya 1986 mimi naangalia. So nilikuwa na IQ yangu iko kubwa. So mm. from playing kuangalia mpira wa Europe kukana watu na hapo Arusha mm. nakaa na ndugu yangu mwingine mzee mmoja anaitwa Ali Mtumwa anaweza kunamfahamu mzuri sana mm, yeah. instructor wa instructor wa makocha yeah. kazoni ya kaskazini founder wa Rolling Stone Mal Papa Sartre Class Foundation ndio alinichukua kaniambia fundu taibidi uanze kufundisha hii timu nikikaa Zanzibar nilianza kufundisha mpira wakati nikicheza KM nafundisha timu moja inaitwa Baghdad na Muhammad King King huyu ambaye ni mwanzilishi wa Azam mm ya kwa small simba. Kwa tukipata muda wetu ambao hatufanyi mazoezi kwenye timu tunakuwa tunafundisha watoto kina Sabri wale mm. Sabri China kama yeah, ndio yeah, yeah. Sabri goalkeeper Faruk mm. wote kwa ndogo tunafundisha. Kwa hiyo idea kufundisha mpira kukaa na mjomba wangu marehemu Husini Ambiri mafuta kukaa na kocha wangu marehemu mlezi wangu mzeheri Mwinyi. Kwa unajifunza nilipata mm. vitu vingi sana na kucheza mpira na kurudi sasa kukaa na mko wangu mwingine alimtumwa mm. Arusha nadhani unaona ati combination hiyo mm. sio unanielewa hao ndo mentor mentor wangu okay marem jubangu muksi amiri mafuta uh, mzee khairi mwinyi marem mwezi mgorehe mko alipo na alimtumwa mm. Arusha wa multiple ambaye uh, alikuwa na hiyo taasisi ya multi, uh, Rolling Stone Multi Purpose Art Class Foundation kwa hiyo mimi nikaanza kufundisha kwanza ilikuwa nafundishwa na maremu mchunga bakari mm. madaraka bendera walikuwa kupata nafasi kufundisha watoto na ni yeye mm. yeye alinipeleka kwenye kozi za youth okay. kwa KNVB za, za wadach instructor wangu alikuwa mtu mmoja mzee mmoja aitwa Harry Hansen kwa hiyo pale nipate elimu hiyo na Bakari Shime nilikuwa mm. naye mm. darasani mzee wetu Sande Kayuni ambaye alikuwa naye pale FC nilikuwa na Canada Santiago na kumbuka kama mzee wetu za mzee Sande Kauli mwalimu wangu wakati mimi nakwenda kusoma ile course naye aliingia kwa sababu course ya youth ni course tofauti pamoja na kwamba yeye alishakuwa na course nyingi kubwa mm. sasa unaona ni unaweza kuona kama kuna utofauti wa kufundisha football ya vijana mm. na kufundisha football kubwa so mzee Kayuni ameingia kwenye ile darasa akipata elimu ya youth lakini hapo tayari na elimu kubwa ya kufundisha mm na nadhani issue za Coca Cola baadaye uzinuzi wa mashine Coca Cola mambo ni mengi kwa mm. kwake mm. unajua alifanya vitu vikubwa sana project zake zilikuwa nyingi nyingi sana so that's where my story iko lakini kuingia kwenye media ndio mm. umeingilia pale uh, Rolling Stone nasikia walifundisha vi, kuna vijana wengi ambao yes, wametoka sana yes of Rolling Stone nimekaa mm. Rolling Stone na vijana kwa sababu kuna mashindano ambayo ni ya Eastern Central mm. kwanza kuna wachezaji walikuwa nakuja wakubwa sana kucheza pale vijana mm. ambao wamekuwa kuwa mimi nafundisha Rolling Stone wao wanakuja kucheza pale mm. na timu zao za taifa za vijana yeah. Burundi walikuwa na timu yao nakuja alikuwa nakuja Saido Saido alikuwa mdogo sana mm. ni banzongiza kilikuwa kidogo dogo sana kilikuwa mm. Selemani Ndikumana mm. aliyo kucheza Simba ndio unakumbuka yeah. baada ya kurudi Azam walikuwa nakuja pale timu ambayo walikuwa nafundisha mimi wakati ule nadhani nakumbuka tulitoa saji wa nane nilikuwa nafundisha mimi wa nane kwenye timu ambayo ilifaulu kwenda kwenye mashindano ya ya vijana ya mm. under 17 nilikuwa ni Serengeti Boys ndio yeah. ambayo nadhani unakumbuka kama kuna tukio la Nudin Bakari hey, dio, dio. na nini mm. mimi nilikuwa na saji wa nane Amiri ambaye mdogo wangu Mafta yeah. ukipo kina David Montobe mm. Meshak Meshak Abel ah ah Meshak mm. David Nyambe hey, ndio ndio walikuwa poki na mtingwa Abdul Karim Ali mm. madhani chombo ridondo ridondo kidogo bado alikuwa mdogo okay. kwa hakupata nafasi ya kwenda kwenye shindi erasto erasto nyoni erasto eh? nyoni mm. so hiyo ni bashi ya watoto wangu wote wa kigi mm. kigi makasi makasi mm. wote walikuwa ni vijana wa kwa nilikuwa na timu nzuri okay. kwa usaji wa nane alikuwa ni kwenye national team na watatu walibaki kwa wanacheza kwenye team so baada ya hapo nadhani ipate Olympia ya kufundisha soka la vijana kutoka kupita kwa mtumwa sasa kidogo kidogo nikaanza kuondoka kwenye mpira kwenye kucheza kucheza kama unakwenda kwenye sasa kufundisha sana kwenda kwenda kufundisha ni kuna mtu mdogo afundisha ni kuna project moja nilifanya pale ilikuwa ni clinic ya ya Kasolaga wakati ule mm. timu za taifa zimekuja kucheza na Arambe Stars mm. walikuja Uganda Cranes Bafana Bafana 
national team ya Tanzania pale Arusha kwa hiyo nikafanya program nzuri sana kubwa ya clinic na watoto na na ma, ma, national team zile pale na ilikuwa aired na ilikuwa ilikuwa aired na ni super sport mm. na ndo kwanza nianza kufanya mahojiano na mtu mmoja anaitwa TK mm. Thomas Quinaite kama unamfahamu mm. yeah. that's where urafiki wetu ulianza pale na Thomas Quinaite na unadhani unafahamu kama yale kwa super sport na mpaka leo bado yuko super sport mm. na unafahamu miaka 8 iliyopita mimi nimeingia kwenye kwa yes, yes. super sports yeah. kwa hiyo tunadhani tunakutana sana so that's where life ya media ikaanza na baada ya hapo nimeenda kwenye issue ya ya kufanya analysis by mm. radio 5 baadaye clouds arusha mm. kuna mtu mmoja anaitwa Dennis Shemtoy mm. mtu maarufu sana pale arusha akakutana na rafiki yake Salum Mkemi ndio Mkemi akatua anafanya kazi clouds. Mm. Huyu Salum Mkemi wa Yanga. Huyu Mkemi Salum Mkemi. Akamwambia Mkemi hapa kuna mtu mmoja anaitwa Flani Prem Masud Maestro. Huyo ukifanya naye kipindi huyo even Salum akaniita mimi nimeacha kwenda pale zaidi ya mara tatu. Mm. Clouds. Ndio. Na wakati huo sasa mimi ni kama nilipumzika Radio 5 kulikuwa kuna vitu flani flani sikupenda nikapumzika. Kumbe Mwenyezi Mungu ananionyesha kwamba huku kuna nafasi kuna njia huko. Mm. So salumu aka mwisho wake siku nyenye sababu siku mbili ya ondoke ilikuwa mashindano ya shimoto. Njoo bana. Mimi naanza kipindi cha hapa kina wiki tu. Mm. Na wakati huo station is mm. FM station. Dar es Salaam 88.4, mm. Arusha 98.6. So hizi station zinakuwa ni tofauti tofauti. Kila station mkoa unafanya kazi zake. Okay. Bado TCR haijakuwa na masharti makubwa. Mm. Baada unajua ilikuja kufanywa linking kaunganishwa kwa ina maana station inabaki makao makao kuna. Mm. Kwa hivyo mimi nikaenda pale Salum akamjia kipindi, nikaanza kufanya kile kipindi. Kuna kipindi alikuja kwenye Kaso alikuja alikuja kina Haji. Mm. Anara alikuja Ephraim Kibonde wakati huo nikawa nafanya nao vipindi kwenye mashindano ya Kaso mm. pale Arusha studio. Baada ya hapo radio ikafanywa linking nadhani mabadiliko ya na mambo ya TCRA mm. ikabidi watu waondoke wa kule Arusha watu waondoke. Na bali sasa watu wapewe pesa. Kila mtu wapewe pesa yake, aondoke. Atakaye bahatika kubaki mibaki. Ndio pale Mariam Ruge. Naona na picha yake hapa. Eh, Ruge yupo hapa. Eh, Ruge yupo hapa. Mm. Na mtu mwingine muhimu sana kwenye maisha yangu. Mm. Mariam Ruge bana akasema hapa, inakwaje maisha unafanya kipindi hapa nusu saa nzima na watu unamsikiliza. Why? Lazima na kitu kikubwa. Kwa hiyo akafanya meeting hapa Dar es Salaam makao makuu na watu sababu papa atakuja fulani hapa lazima nimlete fulani aje fake kipindi hapa na kweli wakati tuna radio inafanywa linking kwa maana ina matangazo yanabiruka kutoka Dar es Salaam mm. kwa hiyo Mwanza inafungwa na Arusha inafungwa mm. ikabidi mimi sasa nichukue kipindi hapo hapa makao makuu makao makuu mm-hmm. kaka nikawa na rafiki yangu sahibu wangu Ndimbo ah um, pale clouds clouds mm. kaza Ndimbo Dimbo ni rafiki yangu sana. Mm. Tumetoka mbali sana kwenye maisha haya ya media ya industry. Basi kwa hiyo mabadiliko kidogo kidogo ikaanza. Kwa hiyo mimi Arusha nilikuwa nafanya talk show ile style ya ya talk unajua mm. eh? Mm. Show talk show ile unaelezea mpira ulikuwaaje mm-hmm. nani hivi ilikuwa vipi kitu gani unafanya analysis kama ambavyo hivyo. Kwa ni kipindi cha loko. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ndio hii scenario ambayo na Philip Cyprian pia alikuepo ndo scenario ambayo sasa ilianza kwenye mabadiliko ya vipindi vya michezo. Clouds kwa tuna kipindi cha nusu saa. Ah mlivyohamia makao makuu. No, wakati huo bado kiko na nusu saa na mikuli Arusha nafanya nusu saa. Okay. Kwa hiyo na hapa kinafanyika nusu saa. Kwa hiyo na maana sisi Arusha tukasema hata lazima tufanye nusu saa kama Dar es Kwa hiyo hapa nakuja kufanya sio mgeni tena. Kwa hiyo narudi nafanya hapa na nilianza kidogo kidogo mpaka kwa mimi kupewa pindi baadaye watu kama kina Philip akaondoka ndimbo aliamishwa Mwanza mm. kama peke yangu lakini before alikuwa kwa Mariam Ephraim Kibonde kwa hiyo naye pia kwenye nafasi yake alifanya chochote kwa sababu vile vipindi wakati una wenyewe vinaanzishwa cloud walianzisha Ephraim eh, Juma Pinto okay ni miongoni mwao alikuwaepo Dr. Ligi mengine moto ambao ulianzisha ya kipindi. Kwa hiyo kwa Salum Kemi wako ni reporters pia. Nafanya okay. pia vipindi. Kwa hiyo baadaye na kina Mkemi wakaondoka hivyo tukabaki sasa wenyewe. Kwa hiyo na maana katika wachache ambao tulibaki nilibaki mimi, alibaki B12, 
Mm. Kwa nubitu wako kwa nakuja arusha pale. Kwa mdogo mdogo antoka shule. Mm. Kwa tukuta pale, mare vivi antiria. Yeah. Hao ndo tulihama nao. Kuja makao maku. maku. Kwa hiyo mimi ufika. Maisha alanza kuendelea. Ya Dar es Salaam sasa. Eh, maisha kuendelea. Ya da na nini. Of course sasa na uli kusabi ni mezaliwa. Hey, sasa makao maku ule mea makao gani? Sasa makao maku ilikuwa F2 na... Tatu F2 na nene. F2 na nene, ok. F2 na tatu F2 na nene, ok. F2 na tatu F2 na nene. Kwa sababu, na dhano wakati uo, F2 na tatu na kozi ndo nukwana soma ya youth. Ok. Kwa yuki pindi nikipumzisha arusha. Ok. Nikajuli ya kusoma ili kozi. Kwa lazima nipate ili kozi.